നമസ്കാരം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലെയും ഭാരതത്തിലെയും തന്നെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറെ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നേതാവാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ സീനിയറായ ഒരു നേതാവാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് പുറമെ സ്വന്തം ജീവിത ഉപാധി എന്ന നിലയിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായ ഒരു അഭിഭാഷക പ്രാക്ടീസ് അഭിഭാഷക വൃത്തിയും അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറം അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥകാരനാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും അതീതമായ വലിയ ഒരു സൗഹൃദ് വലയവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പരന്ന വായനയും ഉള്ള ആളാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം മിസോറാമിൻ്റെ ഗവർണറാണ് ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് നേരെ പ്രതിരോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ഭരണഘടന പദവി വഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഭരണഘടനാ പദവി പ്രത്യേകിച്ച് ഗവർണർ പോലെയുള്ള പദവികളൊക്കെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു പരിമിതിയാകുകയാണ് പതിവ് പക്ഷെ അതിനെ എല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ക്രിയാത്മകമായി അദ്ദേഹം മിസോറാമിലും അതേപോലെ ഭാരതത്തിലെയും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് തത്വമയി ന്യൂസിന് അനുവദിച്ച ഒരു പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഗവർണർ ഓഫ് മിസോറാം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രയോറിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് സ്വാഗതം അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള മിസോറാം ഗവർണർ ഈ ചെറിയ അഭിമുഖത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഇപ്പോൾ മിസോറാമിലാണ് മിസോറാം ഗവർണറാണ് മിസോറാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വാർത്തകൾ അനുസരിച്ച് മിസോറാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡിൻ്റെ വ്യാപനം കുറവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രവുമല്ല കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ വളരെ മാതൃകാപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നതായും വാർത്തകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കോവിഡ് ലോകം നേരിടുന്ന മാനവരാശി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭയാനകമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ആ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടുന്നതിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പൊതുവിൽ മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മുൻകരുതൽ നടപടികളിൽ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി ആ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഭരണകൂടങ്ങൾ ഒരു വലിയ അളവോളം വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദിജിക്ക് അത് നേരിടുന്നതിൽ ലോകത്തുള്ള ഭരണാധിപന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ജന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ വിലയിരുത്തലിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് സമൂ ലോക സമൂഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആ ലോക്ക്ഡൗണിനെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല നിലയിൽ അതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മിസോറാം നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ഏതാണ്ട് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക്കലായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴത് രോഗികളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ള ഒരാൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക സംവിധാനത്തിൽ തുടരുന്നുമുണ്ട് ക്വാറൻറ്റൈനിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണവും ഏതാണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിലയിരുത്തലനുസരിച്ച് ഗ്രീൻ സോണിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എത്തിയെങ്കിലും ഇവിടെ ഇളവുകളൊന്നും നൽകാതെ മൂന്നാം തീയതി വരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ആ നില തുടരാനാണ് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് കൊറോണ ഭീഷണിയെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ആത്യന്തികമായി എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിലാണുള്ളത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഗ്രീൻ സോണിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കാലം കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ നിലയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ശുഭപ
മിസോറാമിലെ ഭരണകൂടത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും ഉള്ളത് ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതിയാണ് മാർച്ച് ഇരുപ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് അതിനും ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് കൃത്യമായ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മാർച്ച് പത്താം തീയതി തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിർത്തികളെല്ലാം അത് അടയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് പക്ഷെ ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ഭാഗത്തെല്ലാം ഫെൻസിങ് ഉണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഗം മിസോറാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഴയ ബർമ്മയാണ് മ്യാമർ ഇവിടുത്തെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈകാരികമായി ബന്ധമുള്ള ബർമ്മയിൽ മ്യാമറിലെ ജനങ്ങൾ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോകാം അവിടെ പോയി താമസിക്കാം അതുപോലെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടേക്ക് മിസോറാമിലേക്ക് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും വരാം ഇതാണ് നിലവിലുള്ള രീതി അതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് ആ മ്യാമറിൽ നിന്നാണ് ഇവിടോട്ട് മിസോറാമിലേക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ കള്ളക്കടത്ത് നടക്കുന്നത് പല ആയുധങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ചില ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാത്ത വസ്തുതകളാണ് പക്ഷേ ആസാം റൈഫിൾസിനെ അത് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരതിൻ്റെ സുരക്ഷകൾ ഏറ്റെടുത്ത് അടച്ചതുകൊണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് അതിന് തടയാൻ സാധിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അച്ചടക്ക ബോധമുള്ള ജനങ്ങളാണ് ദർ ലോ ബൈഡിങ് സിറ്റിസൺസ് ഇതിൻ്റെ അപകടത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മുതൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ശതമാനം ജനങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് പെസ്ബറ്റേരിയൻ ചർച്ച് പോലെയുള്ള ചർച്ചുകൾ ആണ് ഇവിടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നിർണായകമായ സ്വാധീനമുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം സഹായത്തോടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ സ്വാധി ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അവരവരുടെ പങ്ക് വളരെ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കും വിധം അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പള്ളികളിലും മറ്റും ഒരിക്കൽ പോലും പത്തുനൂറ് കൊല്ലത്തെ അവരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ പോലും അവർ പള്ളിയിൽ അവരുടെ പ്രയർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ല പക്ഷെ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി അവരുടെ സഹകരണം ഉണ്ടായി പിന്നെ മറ്റുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹായമുണ്ടായി ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ജനങ്ങളുടെ ലോ ബൈഡിങ് സിറ്റിസൺസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ നിയമത്തെ മാനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വലിയൊരു ഭീഷണി അല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഞാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തെയും അത് 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 അതുപോലെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയ ഈ ചർച്ചിനെയും അതുപോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും എല്ലാം ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇത് അന്യോന്യം പരസ്പരം ചെളിവാരി എറിയുന്നതിന് പകരം ഇതിനെയെല്ലാം ഏക മനസ്സോടെ കക്ഷിരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും സാമുദായികമായ ചിന്തകളുടെയും എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഏക മനസ്സോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം ആത്മബലം അതാണ് കൊറോണ കാലത്തെ ആത്മബലം അതാണ് അകന്നിരിക്കുക പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് മനസ്സുകളുടെ ഏകീകരണം ഉണ്ടാകുക രാജ്യത്തുള്ള പ്രതിബദ്ധത നിലനിർത്തുക ഈ ചരിത്രപരമായ ചുമതല നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള പ്രവാസി സമൂഹത്തോടും പ്രവാസി മലയാളി സമൂഹത്തോടെ ഏറെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളാണ് താങ്കൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പ്രവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചില ആശങ്കകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് യു എസ് പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിരവധി മലയാളികളാണ് ഇതിനോടകം കോവിഡിന് കീഴടങ്ങിയത് അതേപോലെ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിരവധി മലയാളികൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങളാൽ അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ അന്തരീക്ഷത്താൽ അവർക്കും നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈവൻ അത്യാവശ്യക്കാർക്ക് പോലും അപ്പോൾ അവർക്കതിലും ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ താങ്കൾക്ക് പ്രവാസികളോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പ്രവാസികൾ ആശങ്കാകുലരാണ് ഒന്ന് അവരവരുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ഉറ്റവരിൽ നിന്ന് ഉടയവരിൽ നിന്ന് എത്രയോ വിദൂരതയിൽ കഴിയുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത്തരം ആളുകളെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ വിദൂരതയിൽ നിൽക്കുന്നു അവരെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരുടെ സ്ഥിതിഗതികളെ പറ്റിയുള്ള ആശങ്കയുണ്ട് അതുപോലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതി മൂലം വിദേശത്തെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും 
അങ്കലാപ്പിലാണ് മലയാളികൾ ഉള്ളത് ആ മലയാളികളുടെ അങ്കലാപ്പിൻ്റെ ആഴവും വരപ്പും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം അക്കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് തപിക്കുന്നുണ്ട് ആശങ്കയിലാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് എനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് ഗവർണർമാരുടെ കോൺഫറൻസിലും ഈ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതിജിയും ഉപരാഷ്ട്രപതിജിയും എല്ലാമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ആശങ്കകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുടെ മലയാളികളായ നമുക്കെല്ലാം ആശങ്കയുണ്ട് ആശങ്കയിൽ ഞാനും പങ്കാളിയാവുകയാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് മിസോറാമിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സ് നമ്മുടെ അത്തരം സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അവർ അവരെ വേട്ടയാടുന്നത് അവർ ഇത്രയും വിദൂരതയിലിരുന്നു കൊണ്ട് അവർ ആശങ്കപ്പെടുമ്പോൾ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ തെളിനീര് നൽകാൻ ഒന്ന് തലോടാൻ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ വേദനകളെ ഒപ്പിയെടുത്ത് അവരുടെ മനസ്സിന് ഒരു കുളിർമ നൽകാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ രംഗത്ത് വലിയ പോരായ്മയുണ്ട് പക്ഷെ അത് പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും അതിന് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മലയാളി സമൂഹം സംസ്ഥാന ഭരണകൂടമായാലും കേന്ദ്ര ഭരണകൂടമായാലും അതോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉന്നതന്മാർ ആത്മീയ നേതാക്കന്മാർ അവരൊക്കെ കൂടി കൂട്ടായ്മയിൽ അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ സാഹ സാമൂഹ്യ സാ സാമൂഹ്യ സാഹിത്യ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയരായ ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അവരെല്ലാം ചേർന്ന് ശ്രമിക്ക് ആശ്വാസം പകർന്ന് നൽകാനുള്ള ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവണം പ്രായോഗികമായി അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ കേരളമാണ് ആ രംഗത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച ആളുകളുടെ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്കത് രോഗികളെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ അവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനെപ്പറ്റി ആശങ്കയുണ്ട് അപ്പം അത് ഒരു നോർമൽ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമെന്ന് കേന്ദ്രം ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതുണ്ടാവും അതുവരെ അവിടെയുള്ള സ്ഥിതിഗതികളെ പറ്റി ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ ദുബായിലെ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആധുനിക സേവന രംഗത്തുള്ള ആളുമായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടു സംസാരിച്ചു അവിടുത്തെയൊക്കെ സ്ഥിതിഗതികളുടെ ആഴവും പരപ്പും ഏതാണ്ട് ദൂരെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരവസരം വന്നാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളിപ്പോഴീ ദുഃഖിതരായി വ്രണിതഹൃതരായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ അവരുടെ മുറിപ്പാടുകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരണങ്ങളോ ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ മുറിവിനെ വേദന ഉണ്ടാക്കരുതെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് സാധ്യമായതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു എംബസികളോട് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വേണ്ട അവർ വന്ന് വ എപ്പോൾ വന്നാലും അവർക്ക് വേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം കേന്ദ്രവും അതിന് ഒരു ക്ലിയറൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അത് ഇന്നുള്ള നമ്മളിതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസരത്തിൽ അതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രകൾക്ക് പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് വ്യോമ മേഖലയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമ ഗതാഗത മേഖലയിൽ അത്തരം പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടിയാൽ ഉടൻ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുക ഒരു വെല്ലുവിളിയെ നേരിടുകയാണ് ആ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരുപാട് യാതനകളും വേദനകളും നമുക്ക് സഹിക്കേണ്ടതായി വരും നമ്മൾ അതിനെ ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അന്യോന്യം വഴിയാരുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിന് പകരം ആ നിലയ്ക്ക് ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം ധാരാളം മലയാളികൾ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മിസോറാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടുത്തെ മലയാളികളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് മലയാളി സമൂഹവുമായി അങ്ങ് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം നേരിടുന്നത്
ആദ്യത്തെ അഭിമാനിച്ചതാണ് ആഗ്രഹം അതാണ് അവരുടെ മനസ്സുകൾ തുടിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ അത് സാധിക്കാത്തത് നമുക്കറിയാം വ്യോമ മേഖലയായാലും അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ മേഖലയായാലും അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൻ്റെ ഗത ആയാലും ശരി ഇന്നത്തെ നിലക്ക് അതിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇനി അപകടഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും ആളുകൾ മരിക്കുന്നു മരിച്ച സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ പോലും ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല അത്തരം ശ്രമങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം മിസോറാമിലെ ഗവർണർ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ഈ സംസ്ഥാനത്തല്ലാതെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ അതൊന്നും എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും അവകാശം ഉന്നയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം പൊതുപ്രവർത്തകർ ഒരു ഗവർണറായാലും അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരായാലും അത് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് പൊതുപ്രവർത്തകരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിത ജീവിതം നയിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരാകണം പൊതു രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഗവർണർ എന്ന നിലയിൽ ഈ ഈ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളായ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അണ്ണാറക്കണ്ണനും തന്നാലായതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായ ആളുകളെ ഒന്നും എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇനിയും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമം ഉണ്ടാകും ആ ശ്രമമെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അടിവരെ ഇടുന്നു ആത്മാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ശ്രമം ഉണ്ടാകും അതൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മാവേലിക്കരയിലെ വാമനൻ്റെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊരു സാധാരണ മേസൻ പട്ടാളത്തിലെ മേസൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക വിങ്ങാണ് അവർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മരിച്ചാൽ അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകാൻ നോർമൽ കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റൊന്നും കിട്ടില്ല ആ സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം എന്നോട് ചോദിച്ച ചോ ചോദ്യം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റ് പോകണമെങ്കിൽ പത്ത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചിലവാകും അത് രാജ്ഭവനിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ അപ്പം മിസോറാം രാജ്ഭവനിലെ പോലൊരു അതിന് സാധിക്കില്ല ഞാൻ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ പണം ചിലവാക്കാൻ അപ്പോൾ അത് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മില അതിൽ ഏറ്റവും സഹായകമായത് മിലിറ്ററിയിലെ മലയാളികളായ ചില ഓഫീസർമാരുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ തലവൻ തന്നെ അവരുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിങ്ങിൻ്റെ തലവൻ തന്നെ ഒരു മലയാളി മലയാളി ഒറിജിനാണ് അല്ല അദ്ദേഹം മലയാള ഭാഷ അത്യാവശ്യം അറിയാം എന്നല്ലാണ്ട് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ കൽക്കട്ടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് മാവലിക്കരക്കാരൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ കുടുംബം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒക്കെ അവരുടെ ഒക്കെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമ ഫലമുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കോ ഒന്ന് അവരെ എല്ലാം ഒന്ന് കൂട്ടിയണക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സാധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അത് ആ ഡെഡ് ബോഡി സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന അത് സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്നതല്ല വിസ്മയം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകണം പക്ഷേ നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരമുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ പോലും കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഓരോ ജില്ലകളിലും ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു കേരളം ഇത്രയും വിദൂരതയിലാണ് ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മൾ ആർക്കെന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പരസ്പരം സഹായിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടായ്മയാണ് അവിടെ ആ കൂട്ടായ്മ ശ്രമത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ടാകും എന്നുറപ്പ് നൽകാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കും കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറെ സജീവമായ ഒരു പങ്കാളിത്തമാണ് താങ്കളുടേത് ഒരു പക്ഷേ താങ്കളുടെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ താങ്കളുടെ തന്നെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് താങ്കൾ മിസോറാമിലെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സമാഹരിച്ചത് എന്ന് മാത്രമല്ല താങ്കളുടെ തന്നെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കും കൊടുത്തതായി വാർത്തകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനും മരുന്നുകൾ എത്തിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ താങ്കൾ ഇടപെടുകയും അത് സക്സസ് ആകുകയും ചെയ്തതായിട്ടും വാർത്തകളിൽ കണ്ടു പലപ്പോഴും ഒരു ഗവർണർ എന്ന ഒരു പദവി ഇത്തരം സമൂഹത്തിലെ അടിത്തട്ടിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു തടസ്സമാകുകയാണ് പതിവ് പലപ്പോ
ആ ആദർശം എന്നിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ അടിത്തറ അടി അടിത്തറയോട് നീതി പുലർത്താൻ എന്നും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രൊഫഷനിലായാലും മറ്റുള്ള ഏത് മേഖലയിലും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ആ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്നിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട ആദർശത്തിൻ്റെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അതിൻ്റെ അന്തസ്സത്തെയാണ് എന്നെ നയിക്കുന്ന പ്രേരക ശക്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഗവർണറായിരുന്നാലും എൻ്റെ ഫോണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ പണ്ട് വിളിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും വിളിക്കാം ഗവർണറുടെ ഫോൺ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൽ കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സമാജത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അത് അഭിഭാഷക വൃത്തിയിലായപ്പോഴും ഞാൻ ആരോടും പറയാറില്ല എൻ്റെ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിശബ്ദമായി പലർക്ക് പലരിലേക്കും എത്തിയിരുന്നു പല വീടുകളിലേക്കും അത് നമ്മൾ നോക്കി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആത്യന്തികമായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ കണക്ക് പറയേണ്ട ഒരു ദിവസം വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്തത് അംഗീകരിക്കപ്പെടും അതിനെ കൊട്ടിഘോഷിക്കേണ്ടതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ മിസോറാമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ മിസോറാമിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ടിലേക്ക് വേണ്ടി ആരോടും ക്യാൻവാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പേരുകൾ പറയുന്നില്ല കേരളക്കരയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ഗവർണർ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഗവർണറാണല്ലോ മിസോറാമിലെ ഗവർണറെ ഈ ഫണ്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും തരേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ച കേരളത്തിലെ ആളുകളെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സംസ്ഥാനങ്ങളോടുള്ള സഹകരണം എങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് എടുത്തു ചോദിക്കാൻ കാരണം കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി പ്രത്യേക പാക്കേജ് വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ താങ്കൾ ഗവർണറായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനത്തും മിസോറാമിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് ചില വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷം കോൺഗ്രസ് താങ്കളെ തന്നെ നേരിൽ കണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും താങ്കൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് താങ്കളുടെ അനുഭവത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള സമീപനം പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളോടുള്ള സമീപനം രാജനൈതിക രംഗം വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അത് വിമർശാത്മകമായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രാജനൈതിക വ്യവസ്ഥയുടെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടന പക്ഷേ ഒരു അപകടഘട്ടം വരുമ്പോൾ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം രാജ്യം ഒന്നടങ്കം വെല്ലുവിളിയെ നേരിടുമ്പോൾ അവിടെ പാലിക്കേണ്ട മിതത്വം എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഉര കത്തുമ്പോൾ വാഴ വെട്ടരുത് ഉര കത്തുമ്പോൾ തീ പിടിച്ച് തീ ആളിക്കത്തുമ്പോൾ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് വരെ ഓടിപ്പോയി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള ആ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആളുകളാണ് പൊതുപ്രവർത്തകർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പത്രപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വിവാദമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മിസോറാമിന് അർഹതപ്പെട്ടതെല്ലാം കേന്ദ്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരുമാനവും കേന്ദ്രം നൽകിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി തന്നു എന്നുള്ള ശരിയാണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എവിടെ അവരെ പറയുന്നത് ഫലേ ഭാഗത്തും മിസോറാമിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ പലയിടത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് വേദന അനുഭവിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തരൂ ജനറലായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറങ്ങി പത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഇതും അല്ല ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാ ലിസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേന്ദ്രത്തിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഏതാണ്ട് എൺപത്തി ഏഴ് ശതമാനം ജനങ്ങൾ ക്രിസ്തു മത വിശ്വാസികളാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം കൂടി നാല് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഡൽഹിയിൽ ഡൽഹിയിലെ മിസോറാമിലെ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശമുണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഡൽഹിയിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവ സംഘമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് വന്ന ഒരാ ആൾ എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും അപ്പം ആലോചിച്
ഒന്നാമത്തേത് രാഷ്ട്രം ഒന്നാമത്തേത് രാഷ്ട്രീയവും മറ്റു മതവും എല്ലാം രണ്ടാമത്തേത് ഈ ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എൻ്റെയൊക്കെ മനസ്സിൽ അതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിവിടെ ഉള്ള എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും ഗവർണറുടെ രാജ്ഭവനിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സി എ ബില്ലിൻ്റെ പേരിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ബഹിഷ്കരിച്ച ഒരു ജനത ഇത്തവണ ഒന്നടങ്കം അവരുടെ എല്ലാം സഹായം ഉണ്ടായെന്ന് മാത്രമല്ല അറ്റ് ഹോം പരിപാടിയിൽ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യ സഭകളുടെയും ആളുകൾ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു വന്നിരുന്നവരെല്ലാം ഇതിൽ പങ്കാളികളായി സ്നേഹമെന്ന വികാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് കോർത്തിണക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് കേരളത്തോട് അവഗണന കാണിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഞാനതിൻ്റെ കണക്കുകളിലേക്കോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല കേരളം ഉൾപ്പെടെ മിസോറാം ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെയും എന്തിനധികം പറയുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം താല്പര്യമല്ല നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും നമ്മുടെ ഭരണകൂടവും ഇപ്പം നോക്കുന്നത് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോലും മരുന്ന് ആവശ്യമെന്ന് വന്നപ്പോൾ അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വസുദൈവ കുടുംബകം ലോകാ സമസ്ത സുഖനോഭ ബന്ധു അത് പറയുക മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തി പദത്തെ സ്മൃതി പദത്തിൽ അല്ല ചുണ്ടുകളിൽ അല്ല അത്തരം ആശയങ്ങൾ നിലക്കൊള്ളുന്നത് ഹൃദയത്തിലാണെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ഭരണകൂടത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം സമന്വയമാണ് വേണ്ടത് സംഘർഷമല്ല പ്രതിഷേധങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അതൊന്നും നടത്തുന്നതല്ല ശരിയായ കാര്യം മറിച്ച് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ വൈതരണി ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സമരമാർഗത്തിലൂടെ ഇതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എവിടെ ആയാലും ശരിയല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് മറ്റ് തിരക്കുകൾക്കപ്പുറം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം മിസോറാം ഗവർണർ എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് താങ്കൾ ഒരു ഭരണഘടനാ പദവിയുടെ തിരക്കുണ്ട് പക്ഷേ അതിനപ്പുറം താങ്കൾ വ്യക്തിപരമായി ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനാണ് അതേപോലെ പരന്ന വായനയുള്ള ആളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് പുതിയ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം എഴുതുന്നുണ്ടോ മിസോറാമിനെ സംബന്ധിച്ച് മിസോറാമിൽ ഞാൻ ആറുമാസമാണിപ്പം വന്നിട്ട് ചുമതലയേറ്റെടുത്തിട്ട് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ ജില്ലകളിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർഘടമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് കുന്നും മലയുമായിട്ടുള്ള വേണ്ടത്ര റോഡുകൾ വീതിയുള്ള റോഡുകളോ സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഗവർണർമാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായുള്ള അനുഭവം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ശേഷമുള്ള അനുഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് പൊതുവേ ഒരു കൊല്ലത്തിലൊരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് ഓർണമല്ലായിട്ട് പോകും ഇതാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി അത് മാറിയിട്ട് മാറ്റണമെന്നുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പോയി പിന്നെ എൻ്റെ എഴുത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ സുവർണാവസരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിവാദത്തിലായ ഒരാളാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴ് പലർക്കും സുവർണാവസരമാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകക്ഷിയായാലും പ്രതിപക്ഷമായാലും കേരളത്തിൽ സുവർണാവസരം പലർക്കും ലഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേര് പ്രതിക്കൂട്ടിലാകേണ്ടി വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ വാക്കിനോട് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരവസരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആ അവസരം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നു രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായിട്ട് ഒരു ഇത് അടുത്ത മാസത്തോടുകൂടി എനിക്കൊരു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നാം ഇംഗ്ലീഷിലൊരു കവിതയാണ് കവിതാ സമാഹാരമാണ് മുപ്പത്താറ് കവിതകൾ ഉൾപ്പെടുത്ത ഓ മിസോറാം മിസോറാമിൽ ഞാൻ വന്ന് അന്തി ഉറങ്ങി അന്ന് രാത്രിയിൽ ആ മിസോറാം കുന്നുകളും മലകളും എൻ്റെ ഈ രാജ്ഭവനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു പോയത്തോട് കൂടിയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഓ മിസോറാം എന്ന ആ പുസ്തകത്തിനും അതാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഡൽഹിയിലെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസിദ്ധീകരണ ശാല അത് ഈ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ജൂൺ ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൊറോണ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രശ്നം അവസാനിച്ചാൽ അത് പുറത്തിറക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളത് മലയാളത്തിലും ഒരു കവിതാ സമാഹാരം കൊറോണയെ പറ്റി ഒരു പത്തോളം കവിതകൾ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കവിതകൾ നമ്മൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് മലയാളത്തിലൊരു പുസ്തകം അതിൻ്റെ പേരൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അതും കംപ്ലീറ്
ഈ ഒരു പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളോട് പറയാനുള്ളത് അവർക്കൊരു സന്ദേശമായി കൊടുക്കാനുള്ളത് മലയാളികൾ ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സമൂഹമാണ് ഈ ഒരു അപൂർവ ബഹുമതി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് മലയാളികൾക്കാണ് കാരണം എവിടെ പോയാലും മലയാളി ഉണ്ടാവും മലയാളിയുടെ പങ്കാളിത്തം അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ മേഖലയായാലും വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയായാലും ഇവിടെയെല്ലാം മലയാളികൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ മലയാളി എവിടെ പോയാലും അവൻ്റെ മനസ്സിലെ ഗൃഹാതുരത്വം ആ ഗൃഹാതുരത്വം എന്നും അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളി സംഘടനകൾ ലോകത്തെമ്പാടും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോയാൽ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളുടെയും പേരിൽ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളുടെയും പേരിൽ അവിടെ മലയാളി സംഘടനകളുണ്ടെന്നും അവർ സാംസ്കാരികമായിട്ടും സാഹിത്യപരമായിട്ടും അതുപോലെ ഈശ്വരീയമായ കാര്യങ്ങളിലായാലും ശരി അതുപോ പിന്നെ അവരുടേതായ പങ്കാളിത്തം അവരുടെ കൂട്ടായ്മ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ചെട്ടികുളങ്ങരെ അവിടുത്തെ കുത്തിയോട്ടം നമുക്ക് ബഹറിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗൃഹാതുരത്വം ആ ഗൃഹാതുരത്വം ഉള്ളിലെ ഉത്കടമായ വികാരമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ജനസമൂഹം ആ ജനസമൂഹം ഇപ്പോഴാ ഗൃഹാതുരത്താൽ വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണ് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എല്ലാ സാമ്പത്തികം ഉള്ളവർക്ക് പോലും ഇങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം അവരെ മനസ്സിനെ മതിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആശ്വാസം പകർന്നു നൽകണം എനിക്കതിൽ പറയാനുള്ളത് ഭരണകൂടം അവസരത്തിൽ ഉയരണം ആ ഉയർച്ച ഇല്ല എന്ന് ആർക്കും ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം നരേന്ദ്രമോദിജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ വെങ്കയ്യ നായിഡുജി പോലുള്ള ആൾക്കാർ അവരെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ള അവരുടെ അഭിവാഞ്ചയെ അവരുടെ ഗൃഹാതുരത്വത്തെ അത് ഞാൻ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നവരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധിപന്മാർ കേരളത്തിലും അത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല കേരള ഭരണകൂടവും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ശ്രമത്തിനുള്ള തടസ്സം ഇന്നത്തെ ഈ പ്രത്യേകമായ കൊറോണയുടെ അന്തരീക്ഷമാണ് അത് മാറ്റാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്കെല്ലാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭരണകൂടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ അവർക്ക് ശ്രമകരമായ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അറ്റ ഏർലിയസ്റ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ശ്രമിക്കണം അക്കാര്യത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നു നൽകാൻ സാധിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ എല്ലാം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന പ്രേരക ശക്തി ഭാവിയാണ് നാളെ പറ്റിയാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പോകാൻ സാധിക്കും ആ കോൺഫിഡൻസ് അവർക്ക് പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് അതോടൊപ്പം അവർക്ക് അവിടെ ആശ്വാസം പകർന്നു നൽകണം അവർക്ക് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതിലെല്ലാമുള്ള ആശങ്കയാണ് ആശങ്ക പക ആ ആശങ്ക ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവസരം കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെല്ലാം അന്യ നാടുകളുടെ സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ വിഷമഘട്ടമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാകും നമ്മുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകും പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നാം അതിജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയിലെത്തുക ഭരണകൂടം അവരെ ആ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി അവരെ സജ്ജമാക്കുക അവരിന്ന് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ അവർക്ക് എല്ലാ സഹായവും നൽകാൻ ഭരണകൂടങ്ങൾ തയ്യാറാകണം അക്കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പൊതുപ്രവർത്തന നിലയിൽ എൻ്റെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകും അതിൽ വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യനോടൊപ്പം എൻ്റെ മനസ്സും അവരോടൊപ്പം തുടിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി തുടിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നാൽ സാധിക്കും ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തിയ ഈ കൊറോണയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ഒരു 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 പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലവർ പറയുന്നു ഇന്ത്യയിലാണ് പ്രതീക്ഷ പ്ലേഗിനെ അതിജീവിച്ചവർ പോളിയോ അതിജീവിച്ചവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങളെ എല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ സാധിച്ച അതിൻ്റെ ലോകത്തിന് മാതൃകയായ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണെന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഔപചാരികമായ ലോകത്തോട് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞതും പ്രത്യാശയുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ പൊൻകിരണങ്ങൾ നമ്മളിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാം അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വമാനവികതയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൽ സങ്കുചിതമായ
തീർച്ചയായും ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ആ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അതിജീവനത്തിനുള്ള ഉൾവിളിയുടെ ശബ്ദമു ശബ്ദം കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് ലോകം മുഖരിതമാവട്ടെ നമുക്കിതിനെ അതിജീവിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ഭരണകൂടം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് നമ്മുടെ സാഹോദര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയോട് എനിക്കിതിന് അവസരം നൽകിയതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം വളരെയധികം നന്ദി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഗവർണർ ഓഫ് മിസോറാം ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് അങ്ങയുടെ ചിന്തകൾ പങ്കുവച്ചതിന് അങ്ങയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിന് തത്തുമയി ന്യൂസിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും താങ്കൾക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം